Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich möchte Sie hier begrüßen an der Bernauer Straße. Wir befinden uns hier am einzigen Todesstreifen. Ich stehe jetzt hier auf dem sogenannten Postenweg, wo damals die DDR-Grenzer mit ihren pra Trabis äh, Patrouille gefahren sind. Und wir wollen uns heute einem speziellen Thema an der Bernauer Straße nähern. Und zwar geht es heute um das unterirdische Thema Fluchttunnel. An der Bernauer Straße sind insgesamt elf Fluchttunnel nachweisbar. Zwei waren davon, beziehungsweise drei waren davon erfolgreich. Und wir stehen auch hier direkt auf einem Fluchttunnel drauf, der sich hier im Untergrund befindet. An dieser Stelle, unser Verein hat von 1900, äh, 2017 bis 2019 ein Projekt realisiert und zwar einen 30 Meter langen Besuchertunnel, wo wir einen historischen Fluchttunnel angeschnitten haben und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wenn wir jetzt hier nochmal runter gucken, das was wir jetzt hier so als Wiese erkennen, das ist der einzige Todesstreifen gewesen. Da vorne, was so angesprüht ist, das sind Reste der einstigen Hinterlandmauer und das war nun äh, der Todesstreifen, wo scharf geschossen wurde. Es gab hier mehrere Wachtürme. Äh, womit man diesen ganzen Todesstreifen einsehen konnte. Und die eigentliche Mauer hat sich dort befunden, wo wir diese Stahlstangen sehen, die da also zu erkennen sind. Das ist die Markierung. Hier ist die Mauer äh, leider 1990 beseitigt worden. Man kann also hier nicht mehr so viel nachvollziehen. Aber wenn man einige hundert Meter die Bernauer Straße runterfährt, dort ist die Gedenkstätte Berliner Mauer, zu der auch dieses Areal gehört. Am 13. August 1961 wurde dann hier in Berlin die Mauer gebaut. Äh, Walter Ulbricht hat den Befehl dazu gegeben, der Staatsratsvorsitzende mit sowjetischer Rückendeckung, um den Flüchtlingsstrom von Ost nach West einzudämmen. Die DDR, die drohte tatsächlich auszubluten. Und was am Anfang noch Stacheldraht war, der durch die Straßen gezogen wurde, wo man noch rüberspringen konnte. Nach wenigen Monaten war das schon ein perfekt organisiertes Grenzregime. Es gab dann die ersten Toten und es wurde hier scharf geschossen. Insgesamt reden wir heute hier allein in Berlin von 140 Mauertoten, die sich heute nachweisen lassen. Aber als nun die Mauer direkt gebaut wurde, war die Bernauer Straße so eine Art Brennpunkt äh, des Mauerbaus. Das Besondere war nämlich, dass die südliche Straßenseite bereits sowjetischer Sektor war, aber die Bürgersteigkante oder die Grundstücksgrenze, die Hauskante, ist die Staatsgrenze der DDR gewesen. Und viele haben die letzte Chance genutzt, die dort wohnten, die Anwohner, die haben also schnell, wie man auf diesem Foto gut sehen kann, ihre Sachen noch aus dem Fenster rausgeworfen und sind noch rausgesprungen. Ich sage mal, wer im Hochparterre am Erdgeschoss gewohnt hat, der hatte das relativ leicht. Ab dem ersten Stock wurde das schon nicht ganz ungefährlich, da musste man sich abseilen. Und ab dem zweiten Stockwerk, da standen dann auf der Westseite Westberliner Feuerwehreinheiten mit Sprungtüchern bereit. Es gab also sehr viele erfolgreiche Fenstersprünge an die 200 an der Bernauer Straße. Es gab aber auch einige, die das Sprungtuch der Feuerwehr verfehlt haben und da in den Tod gesprungen sind. Es haben sich also hier einige Dramen abgespielt. Hier sehen wir ein solches Drama, wo wir also hier sehen, die 77-jährige Frieda Schulze wollte auch aus der Wohnung abspringen, hat ihre Katze schon ins Sprungtuch der Westberliner Feuerwehr runtergeworfen, wollte dann selber springen, hat sich aber nicht getraut. Inzwischen hatte die Stasi die Tür aufgebrochen, wollte die Frau nun ins Fenster zurückziehen. Aber der Sprung von zwei Westberliner Studenten an die Wade der Frau äh, hat dann dazu geführt, dass sie die ins Sprungtuch der Westberliner Feuerwehr runtergerissen haben. Also auch diese Aufnahmen sind um die Welt gegangen. Das Ganze fokussierte sich dann an der Bernauer Straße dahingehend, dass es im September 1961 an der Bernauer Straße eine Umsiedlungsaktion gab. Zwangsumsiedlung, rund 2000 Menschen sind aus ihren Wohnungen vertrieben worden. Da kamen also früh morgens äh, Polizeikräfte, Pioniereinheiten ähm, oder auch von den Betriebskampfgruppen Helfer, die dann dafür gesorgt haben, in einer Nacht- und Nebelaktion die alle umzusiedeln. Damit das Ganze von Westberliner Kameraleuten nicht gefilmt werden kann, standen dann Grenzsoldaten zusammen mit jungen Pionieren und haben mit Spiegeln, die ausgegeben waren, probiert, die Westberliner Kameramänner mit der Sonne zu blenden, wie man an diesem Foto unschwer erkennen kann. Noch im September hat man dann angefangen, die geräumten Wohnungen zu vermauern. Das kann man also hier ganz gut erkennen. Das muss auch im September aufgenommen worden sein. Man sieht hier unten so eine Art äh, Mahnmal äh, oder Gedenk, äh, äh, so, eine, so ein Gedenkmal und zwar für Ida Siegmann, die ist am 22.8. hat sich das Sprungtuch der Westberliner Feuerwehr ver äh, verfehlt, ist also aus dem dritten Stock abgesprungen, beziehungsweise die Westberliner Feuerwehr war nicht rechtzeitig da. Es ist die erste Mauertote gewesen, die tatsächlich äh, im Zusammenhang mit der Berliner Mauer ums Leben gekommen ist und dann wurden eben in ihrer Wohnung im dritten Stock auch die Fenster vermauert. 1965 hat man dann angefangen, 
die Häuser, diese Geisterhäuser an der Bernauer Straße, die vermauert waren, abzureißen bis auf die Erdgeschosszone. Diese Erdgeschosszone stand noch bis Anfang der 80er Jahre da, bildete die sogenannte Vorderlandmauer in Richtung Westberlin. Erst dann wurde dort auch die Mauer modernisiert und dann ist, sind die Erdgeschosszonen der äh, geräumten, abgebrochenen Häuser an der Bernauer Straße auch abgeräumt worden. Hier haben wir dann den Endausbau der Berliner Mauer an der Bernauer Straße, wie sich die Situation 1984 dargestellt hat. Diese Aufnahme ist bei einem Kontrollflug mit einem Hubschrauber der französischen Streitkräfte entstanden. Hier war also der französische Sektor, hier war der sowjetische Sektor und man sieht, was das für eine städtebauliche Zäsur ist. Man kann also hier auch unschwer die Postentürme erkennen, wo also die Grenzsoldaten saßen, die das Ganze bewacht haben. Dann hat man hier die über 30 Meter breite Bernauer Straße gehabt, insgesamt 36 Meter. Und dann hat man hier den 80 Meter breiten Todesstreifen gehabt. Hier sieht man die Hinterlandmauer, da war also für den DDR-Bürger die Welt zu Ende. Dann kam also hier der Postenweg mit einem Signalzorn. Beim Überklettern wurde sofort bei den äh, Grenztürmen Alarm ausgelöst. Dann hat man hier den Todesstreifen gehabt mit einer doppelten Linie von Panzersperren. Das waren zusammengeschweißte Eisenbahnschienen, einbetoniert damit da keiner auf die Idee kommt, mit einem schweren Fahrzeug die Grenzsperranlagen zu durchbrechen. Hier sieht man auch die Peitschenlampen, womit der Todesstreifen nachts beleuchtet war. Und hier dann die Vorderlandmauer, die das, den Todesstreifen nach Westberlin abschloss. 3,60 Meter hoch waren die Mauersegmente. Und obendrauf hat man dann so eine Art Kanalisationsrohr aus Asbest draufgesetzt, damit man sich dort oben nicht festhalten konnte. Die Rundung hat dafür gesorgt, dass man immer wieder runterfiel. Es gab das so die, eine Flucht, ein Fluchtsystem, das war das sogenannte Dreileitermodell dass man also mit drei Leitern äh, fliehen musste. Man hat also hinten an die Hinterlandmauer eine Leiter angelehnt, ist rübergeklettert, hat zwei weitere Leitern rübergeschmissen. Mit der zweiten Leiter ist man über den Signalzaunen rüber und mit der dritten Leiter ist man dann bei der Vorderlandmauer rüber. Gab es mal eine ganz tragische Flucht, wo die die Leitern verwechselt haben und dann die kürzere Leiter mitgenommen haben. Und da hat es eine Frau nicht geschafft, über die Vorderlandmauer rüberzukommen. Die ist dann also von der Leiter runtergeschossen worden. Es ist aber ein Mann mit einer selbstgeschweißten Leiter hier noch in den 80er Jahren die Flucht durch diesen Todesstreifen gelungen. Sollte man gar nicht glauben. Aber das Problem war hier, ähm, oberirdisch war das verdammt gefährlich und deswegen kamen schon direkt nach dem Mauerbau Menschen auf die Idee, nicht oberirdisch die Mauer zu durchbrechen, sondern unterirdisch schien es seinerzeit viel sicherer. Am Anfang hat man die Kanalisation von Berlin benutzt. Wir können heute über 800 Kanalisationsfluchten nachweisen. Als das dann nicht mehr möglich war, als da unten Absperrgitter eingebaut wurden, haben die Menschen angefangen, Fluchttunnel zu graben. Es stellt sich natürlich die Frage, wenn man so Tunnel baut, ist es ein Riesenaufwand, warum hat man das gemacht? Auch das hat seinen Grund gehabt. Ähm, nach dem, direkt nach dem Mauerbau gab es unglaublich viele Fluchten mit gefälschten Pässen oder mit der Doppelgängermethode, dass den Westberliner, den Ostberlinern ihre Ausweise zur Verfügung gestellt haben. Und dann sind die mit dem Westdeutschen oder dem Westberliner Ausweis äh, von Ostberlin nach Westberlin rüber. Das Problem war allerdings, wenn man Kinder hatte, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Oder auch mit umgebauten Autos lief ganz viel, aber man so einem zwei- oder dreijährigen mal klar zu machen, bleib mal eine halbe Stunde ruhig in deinem Versteck, wir müssen ja durch die Kontrollen, das machen kleine Kinder nicht mit. Oder dann kommt also die Mutter mit gefälschten Ausweisen an eine Grenze und der Grenzer guckt sich das dann so an, ja Frau Schmidt, Sie haben, da melden sich die Kleinen, aber Mama, wir heißen doch gar nicht Schmidt, wir heißen doch Müller. Das war immer ein Risiko mit Kindern und deswegen haben sich dann auf der Westberliner Seite die Ehemänner zusammengetan, die ihre Frauen und Kinder im Osten hatten. Es gab also 13.000 Familien, die durch den Mauerbau in der Stadt getrennt wurden und die haben dann angefangen Tunnel zu graben, um ihre Liebsten unterirdisch auf einem sicheren Wege zu sich zu holen. Wir stehen jetzt hier vor einem originalen Fluchttunnelmodell. Ich sage deswegen original, denn unser Vereinsmitglied Klaus Köppen hat hier seinen Tunnel in der Originalgröße nochmal nachgebaut, den er 1964 gegraben hat. Er wollte seine Tochter äh, Simone und seine Frau Roswitha 
durch den Tunnel in die Freiheit holen. Und der Tunnel hat in dieser Ausführung seinerzeit eine Gesamtlänge von 145 Metern erreicht. Was wir jetzt hier sehen, das ist ein PVC-Rohr. Es ist eingezogen und diente der Bewetterung oder Belüftung. Die Tunnelgräber seinerzeit und Klaus Köppen, die hatten sich Folgendes überlegt. Am Tunnel einstieg, um frische Luft nach vorne zu kriegen, wurde ein Rohrpostgebläse installiert. Und dann immer, wenn der Tunnel ein paar Meter weiter gewachsen ist, hat man ein Stück neues PVC-Rohr nach vorne gebracht, hat das rangesteckt. So waren diejenigen, die vorne gegraben haben, immer in der frischen Luft. Alle paar Meter hing dann eine Glühbirne. Man sieht hier zwei Kabel, so ein dickes äh, schwarzes Kabel. Man hat sich dort im Keller angeschlossen, von wo gegraben wurde, an die Kellerbeleuchtung, denn man musste was sehen. Solche Tunnellängen konnte man nicht mehr mit Taschenlampen bauen. Und dann haben wir noch so ein ganz dünnes Kabel, was in diesem Feldtelefon endet. Die Kommunikation, auch ganz wichtig. Es war nämlich ein absolutes No-Go, durch den Tunnel durchzuschreien. Ey, der Wagen ist voll, zieht ihn wieder zurück. Sondern dann wurde vorsichtig mit dem Feldtelefon am Tunneleinstieg angerufen. Achtung, der Wagen ist voll, mit, aufgefüllt mit dem Abraum. Und dieser Wagen, der bis 120 Kilo wiegen konnte, ist dann mit elektrischen Stahlseilwinden durch den Tunnel durchgezogen worden. So, dann wurden die Eimer am Tunneleinstieg entleert und über eine mitlaufende Schnur haben diejenigen, die vorne gegraben haben, dann den Wagen, wenn die Eimer entleert waren, wieder zu sich zurückgezogen. 100 Meter Strecke und länger und dann ging die ganze Geschichte wieder von vorne los. Das ist eine Sisyphusarbeit gewesen, die hat sich nicht über Wochen, die hat sich tatsächlich über Monate hingezogen mit unbekanntem Ausgang. Vom Vortrieb haben uns auch die Zeitzeugen erzählt, wenn die einen guten Tag hatten, dann haben sie mal zwei Meter geschafft. In der Regel, weil man sich hier in der Bernauer Straße durch einen halten Mergel, durch so einen harten Mergelboden durcharbeiten musste, der allerdings auch ziemlich stabil war. Ähm, ja, haben die, wenn den schlechten Tag hatten, auch nur einen halben Meter geschafft. So, was wir jetzt hier sehen, das sind Funde, die wir beim Tunnelbau gemacht haben. Das sind kleine Findlinge, denn wir gehen ja hier durch eiszeitliche Ablagerungen, durch diesen Mergelboden durch. Und eine Gefahr ist natürlich auch beim Tunnelbau mal gewesen, wenn man so einen großen Stein in der Decke hatte. Ja, der kommt runter, man kriegt auf einmal 300 Kilo auf den Kopf in Steinform. Also da hätte es so einen bösen Schaden nehmen können. Oder es gab auch so große Findlinge, die die da unten gefunden haben. Einmal mussten die komplett den Tunnel in eine andere Richtung lenken und um einen riesengroßen Findling rumbauen, was natürlich die Transportwege dann erschwert hat. Wir wollten nämlich selber mal die Erfahrung sammeln. Wir haben die Fluchthelfer seinerzeit sich durch diesen Mergel durchgearbeitet und wir hatten dann die ganzen Zeitzeugen vom Tunnel 29 dabei. Und äh, dann haben wir hier selber mal einen Tunnel gegraben. Und das, was man hier sieht, das ist also die Originaltiefe des damaligen Einstiegsschachtes. Am Anfang hatten die ein dreieckiges Profil, weil sie dachten, sie können Abraum sparen. Aber die haben nach wenigen Metern sind die auf viereckige Profil umgestiegen, weil das dreieckige Profil, man kommt kaum aneinander vorbei, war viel zu anstrengend. Es hat sich also nicht bewährt. Und äh, der Tunnel 29 sollte eine Gesamtlänge von 160 Metern haben. Bei 130 Metern dann etwa äh, ist er dann... Auf, aus einem anderen Grund erfolgreich geworden, weil die ein Haus, was nicht das Zielgebäude war, dann angegraben haben, denn in den Tunnel lief Wasser rein durch ein geborstenes Wasserrohr. Sie konnten den Tunnel dadurch gerade noch so retten. Und es sind dann am 14. und 15. September 1962 insgesamt 29 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, durch den Tunnel 29 an der Bernauer Straße in die Freiheit gelangt. Da kommt auch der Name her. Ja, und was wir hier jetzt sehen, also die Einstiegsgrube, das ist hier wirklich der gewachsene Lehmboden. Wäre das Sand, dann würde diese Grube zusammenbrechen. Aber dieser Lehm hat eine derart stabile, äh, stabile, ist eine derart stabile Materie, um es mal so auszudrücken. Also das trägt wirklich in sich, da rutscht nichts ab, da bricht nichts zusammen. Deswegen haben die Fluchthelfer dann auch später festgestellt, die brauchten überhaupt keine Holzabsteifung an der Bernauer Straße. Die konnten unten so den Tunnel lassen, wie er war. Einfach eine runde Röhre ausgehöhlt und da musste man nichts absteifen weil der Baugrund hier so stabil war. Den Abraum, den man dann da unten rausgeholt hat, den konnte man natürlich auch nicht einfach auf die Straße äh, schleppen, in Eimern und in Container schütten, sondern der musste da gelagert werden, von wo aus gegraben wurde. Denn ich sag mal, die Grenztruppen haben natürlich von ihren Türmen äh, mit den Ferngläsern genau beobachtet, was los ist. Solche Erdbewegungen, die wären aufgefallen. Und was vorher ganz große Kelleranlagen waren, riesen weiträumige Keller, zum Schluss waren es nur noch Bretterwände, die teilweise bis zur Decke hochgingen und dahinter lag dann der Abraum. Ja, es gab also die Faustformel, je größer der Keller, desto länger konnte der Tunnel werden. So, das ist ein Blick in den Tiefbrunnen, den wir hier haben. Die Brunnenstraße heißt der Brunnenstraße, weil sie jetzt auch tatsächlich wieder einen Brunnen hat. Das ist der alte Brauereibrunnen, der Oswald Berliner Brauerei. Hier wurde dann seinerzeit das Wasser zum Bierbrunnen hochgefördert. Und wenn wir jetzt hier runter gucken, wir haben den Wasserspiegel nach unten 
wieder freigelegt. An der Brunnenstraße liegt der Wasserspiegel 5, äh, 14, 15 Meter unter Geländeoberkante. Das ist auch der Grund, warum man in großer Tiefenlage hier äh, Tunnel graben konnte. Nicht wie in der Berliner Innenstadt, wo der Wasser, äh, Grundwasserspiegel sehr hoch liegt. Da mussten die Fluchttunnel nah an der Oberfläche sein. Hier konnte man Tunnel in großer Tiefenlage errichten. Wir stehen hier an einem historischen Ort, 8, 9 Meter unter der Oberfläche. Und zwar befinden wir uns hier in ehemaligen Brauereigewölben der einstigen Ostwald-Berliner Brauerei, die 1862, 63 hier errichtet wurde. Eine der größeren Brauereien im Norden Berlins waren. Allerdings wurde der Brauereibetrieb hier 1918 schon wieder eingestellt, Kriegsfolge des Ersten Weltkriegs. Was in den Jahrzehnten danach passierte, wissen wir nicht. Was wir aber nachweisen können, 1965, 66 wurden diese ganzen Gewölbe hier komplett mit Schutt aufgefüllt. Das ist eine Anweisung der Staatssicherheit gewesen, man wollte damit verhindern, dass also diese Gewölbe tiefliegend für Fluchttunnel ausgenutzt werden. Das Problem mit dem Trümmerschutt von den Abbruchhäusern der Bernauer Straße, der hier reingekippt wurde, durch Trümmerschutt kann man sich nicht durchgraben, den kann man nicht absteifen. Da konnte man keine Tunnel durchgraben. Wir haben dann seit 2011, als der Verein diese Gewölbe entdeckte, hier über 2000 Kubikmeter Schutt rausgeholt, um diese Gewölbe wieder freizulegen. Alleine aus dieser Gewölbetonne drei über 700 Kubikmeter Trümmerschutt. Mag man sich gar nicht vorstellen. Und das haben wir alles mit Hand rausgeschafft. Nachdem wir die Gewölbe freigelegt haben oder hatten, haben wir hier eine einmalige Gelegenheit gehabt. Wir wussten, dass hier vorne ein Tunnel existiert. Der Tunnel wurde äh, 1970, 71 gegraben, war allerdings nicht erfolgreich. Kurz vor Fertigstellung wurde er an die Stasi verraten, hat aber immerhin eine Länge von über 115 Metern erreicht und Ziel war das Zielgebäude, die, Ber äh, die Brunnstraße 142. Da sollte der Tunnel enden, die waren auch schon unterm Keller und wir hatten nun die Möglichkeit an dieser Stelle einmalige Möglichkeit überhaupt so einen historischen Fluchttunnel wieder zugänglich zu machen. Wir haben dann eine Idee entwickelt, einen Besuchertunnel zu graben. Dieser Besuchertunnel wurde aus Stahlbeton Fertigteilen errichtet. Wir haben uns also wie die Fluchthelfer seinerzeit bloß viel größer da unten durchgegraben. Dann wurde ein Bodenteil gesetzt, dann wurden die Seitenteile gesetzt, ein Deckenteil reingeschoben, das ganze kraftschlüssig mit Beton ausgequetscht. Und so haben wir insgesamt 416 Stahlbetonteile verbaut. Also das heißt 104 Rahmen sind hier insgesamt verbaut worden. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, an dieser Stelle den originalen Fluchttunnel zu kreuzen und auch wieder freizulegen. Das wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Wir sehen jetzt das äh, Tunnelreststück in Richtung Ostberlin. Da hinten ist also das Tunnelende, ähm, was bereits unter dem Keller der Brunnenstraße 142 lag, dem Zielgebäude. Die hätten also jetzt nur noch nach oben graben müssen, zwei, zweieinhalb Meter, dann wären sie im Keller gewesen. Aber da kam dann äh, die große Überraschung, dann kamen auf einmal die Grenztruppen mit dem Bagger, sind genau über dem Tunnel stehen geblieben im Grenzstreifen und dann haben angefangen den auszugraben. Und die Fluchthelfer haben seinerzeit nicht rausbekommen, wie die Stasi das rausgekriegt hat, was die aber nicht wussten. Die Staatssicherheit hat zusammen mit den Grenztruppen im Mai 1970 das Tunnelortungssystem 6210 in Betrieb genommen. Das ist eine stationäre akustische Überwachung gewesen. Alle 40 Meter war eine 8 Meter tiefe Rohrhülse in den Boden gebohrt worden, wo Hochleistungsmikrofone drin waren und die haben da wirklich gesessen und auf Grabungsgeräusche geachtet. Und durch diese Grabungsgeräusche, die einfach zu hören waren beim Tunnelbauen, wussten die genau, wo die mit ihrem Tunnel schon waren. Und seinerzeit hat die Stasi allerdings die Doktrin geändert, während in den 60er Jahren immer im Keller Fallen gestellt wurden, wo es zu Schießereien mit Toten oder Verletzten kam haben sie sich gesagt, das machen wir nicht mehr, wir lassen den Tunnel graben, kostet die Fluchthelfer einen Haufen Kohle, einen Haufen Energie, einen Haufen Geld und kurz vor Fertigstellung graben wir dann deren Tunnel an. Im Zusammenhang mit zwei Fluchttunneln sind auch zwei Grenzer ums Leben gekommen. Der bekannteste Grenzer, der bei ums Leben gekommen ist, das dürfte der Lehrer Egon Schulz gewesen sein. Der ist beim Tunnel 57 ums Leben gekommen und zwar hat man jahrzehntelang von der Stasi die Propagandalüge verbreitet, er sei von Westberliner Fluchthelfern erschossen worden, aber es war Friendly Fire, er ist, wie dann nachgewiesen werden konnte, von seinen eigenen Leuten über den Haufen geschossen worden, hat also neun Treffer abgekriegt, der neunte Treffer war auch tödlich. Man hat dann für Egon Schulz, der sozusagen ein Märtyrer wurde, ein Held der DDR, 
Grenzheld hat man also zwei Gedenktafeln in Berlin gehabt. Eine am Ort des Geschehens hier um die Ecke nach Strelitzer Straße ähm, 55, die dann später in Egon Schulz Straße umbenannt wurde. Und eine zweite Tafel wurde, weil er Lehrer war, am gerade fertiggestellten Haus des Lehrers 1965 angebracht. Und da kann man diesen DDR-Jargon, diese Propagandalüge nochmal gut drauf nachvollziehen. Das ist die Originaltafel. Am 5. Oktober 1964 wurde der Lehrer unter Offizier Egon Schulz bei der Ausübung seines Dienstes zum Schutz der Staatsgrenze der DDR von Westberliner Agenten Meuchlings ermordet. Wir stehen jetzt hier wieder am Todesstreifen. Ich hoffe, ich konnte jetzt mal so einen kleinen Einblick geben, was die Fluchttunnel für Berlin bedeutet haben. Man darf sich, wenn man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, allerdings auch immer vergegenwärtigen, das ist keine Geschichte von Schwarz und Weiß gewesen, sondern äh, es gab auf beiden Seiten böse Geschichten. Es gab Verräter in den Reihen der Fluchthelfer, die Tunnel verraten, Tunnelprojekte verraten haben, wo es dann zu Schießereien kam mit Verletzten und Toten. Ähm, die schlimmsten Verräter, die saßen also in einer Fluchthelfergruppe, in einer studentischen Fl Fluchthelfergruppe, was zur Folge hatte, dass es da hunderte von Verhaftungen gegeben hatte mit Urteilen und so ein DDR-Gefängnis, da konnte ein Mensch wirklich gebrochen werden. Auf der anderen Seite gibt es ein zweites Beispiel, der Erich Milke, der Chef der Staatssicherheit, hat mal in den 80er Jahren sämtliche Grenzkommandeure zusammengetrommelt und die zur Schnecke gemacht, wie es denn sein kann, dass auf einen Flüchtling im Durchschnitt 68 Schuss abgegeben werden, bis ein Treffer landet. Diese Statistik spricht alleine dafür, dass viele Grenzer nicht draufgehalten, sondern daneben geschossen haben. Und äh, das darf man bei dieser Geschichte einfach nicht vergessen. Also Schwarz und Weiß hat es auf beiden Seiten gegeben mit unendlich vielen Graustufen dazwischen. Aber man muss sich trotzdem überlegen, was es bedeutete, dass Menschen solche Tunnel graben müssen, um ihre Liebsten zu sich zu holen zu können, ihre Frauen, ihre Kinder. Also was das für ein Schnitt hier war. Und wir können so froh sein, dass das ohne einen einzigen Schuss am 9. November 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer wieder zu Ende gegangen ist. Sang und klanglos ist die Mauer verschwunden. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Und wenn diese Corona-Epidemie vorbei sein sollte, dann hoffe ich, dass ich den einen oder die andere Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei uns auf der Tour M begrüßen kann. Diese Tour dauert zwei Stunden. Da erzählen wir alles von Kanalisationsfluchten bis zu den spektakulären Fluchttunnelprojekten, die es hier gegeben hat. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.